Die Bibel und der Koran enthalten in unseren Augen einige wenig bekannte theologische Unterschiede, die in Wirklichkeit große Auswirkungen darauf haben, wie Christen und Muslime glauben und über Gott reden. Nummer 1. Die Bäume im Garten Eden. In der Tora im Alten Testament werden zwei Bäume mit Namen erwähnt, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Im Koran wird nur ein Baum genannt. In beiden Büchern wird den Menschen verboten, von dem Baum zu essen. Aus der Bibel erfahren wir, dass der verbotene Baum der Baum der Erkenntnis ist. Wenn sie davon essen, werden sie sterben. Nachdem Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten, wurden ihnen die Augen aufgetan, die Beziehung zu Gott war gestört, sie versteckten sich vor ihm und nach dem Bericht der Bibel hat Gott verhindert, dass sie in diesem Zustand auch noch vom Baum des Lebens essen. Die Menschen sind auf jeden Fall nicht direkt gestorben, doch sie waren dann sterblich, genauso wie ihre Kinder und Kindeskinder. Dazu mehr im nächsten Punkt. Nummer 2 der Fluch Nur in der Bibel findet sich der Fluch, den Gott ausspricht. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Jeder Mensch wird einmal sterben. Im Neuen Testament wird dieser Fluch aufgegriffen, weil der Tod durch Adam auf alle Menschen gekommen ist. Doch er wird besiegt durch den neuen Adam, Jesus, den Messias. Und erst hier wird verständlich, was Jesus am Kreuz getan hat. Im Fluch heißt es nämlich weiter, Der Nachkomme Adams, dem wird der Teufel in die Ferse stechen und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Das beziehen die Nachfolger von Jesus auf den Tod des Messias am Kreuz, wo die Schlange, also der Teufel, besiegt wurde. Ewiges Leben und eine Beziehung zu Gott wurden wieder möglich. Im Koran hingegen wird dieser Fluch und das Versprechen nicht erwähnt. Hier hat Allah Adam vergeben, aber sterben musste er trotzdem noch. Unterschied Nummer 3. Die zehnte Plage. Hier geht es wiederum um das Sterben. Im Koran und Bibel werden die Plagen zur Zeit des Pharaos erwähnt. Gott nutzte die Plagen, um den Pharao dazu zu bringen, dass er das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten freilässt. Im Koran wird aber nicht die letzte und wichtigste Plage mit dem Türpfosten genannt, weswegen der Pharao die Israeliten letztlich ziehen ließ. Die Tora erklärt, wie die Israeliten die Anweisung bekamen, das Blut eines Lammes an den Türpfosten zu schmieren. In der Nacht, als der Engel des Todes an den Häusern vorbeiging, starb jeder erstgeborene Sohn einer Familie wo der Türpfosten nicht mit Blut bestrichen war. Aufgrund dieses Eingreifens Gottes begannen die Israeliten das Passachfest zu feiern. Als Dank für die Bewahrung ihrer Erstgeborenen und ihrer Befreiung aus der Sklaverei. Jesus bezieht sich im Neuen Testament auf dieses Fest, wenn er sagt, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Die ersten Nachfolger Jesu sahen seinen Tod als Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Jesus wird in diesem Sinne als Opferlamm bezeichnet. Im Koran finden wir keine direkten Hinweise auf das Abendmahl, das so wichtige Passafest oder Jesus als Opferlamm und Befreier von Sünde. Nummer 4. Fehler der Menschen In der Bibel werden das Versagen der Propheten und ihre Anklagen ausführlich beschrieben. Alle Menschen, bis auf Jesus, werden als Sünder dargestellt. Auch die Fehler und Sünden der Propheten werden schonungslos beschrieben. Man findet ihre Klagen gegen Gott, ihre Zweifel, sexuelle Verfehlungen, Ungehorsam und so weiter. Im Koran werden all diese Beschreibungen ausgelassen und höchstens angedeutet. Es wird manchmal um Vergebung der Sünden gebetet, aber als Leser des Korans erfährt man wenig darüber, was für Sünden das sind. Nummer 5. Gott auf Erden. Gott begegnet den Menschen, ob beim Spaziergang im Garten, im Kampf mit Jakob, in der Begegnung mit Abraham und Sarah. Gott offenbart sich den Menschen nicht nur in Form einer Stimme, sondern auch in der Form und Gestalt von Menschen. Daher ist es für Leser der Bibel nicht befremdlich, wenn Gott sich auch in Jesus zeigt. Der Koran hingegen spricht davon, dass Allah Augen hat, Hände, also Teile eines Körpers, aber niemals begegnet er den Menschen so, wie er es in der Bibel tut. Nummer 6 Jesus Jesus ist besonders im Neuen Testament die Person, über die fast ständig gesprochen wird. Viele seiner Lehren finden sich dort aufgezeichnet. Wer die Evangelien liest und sagt, dass er an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, versteht darunter etwas ganz anderes als jemand, der den Koran liest und dem Propheten Isa aus dem Koran nachfolgt. Im Koran finden sich nur einige wenige Aussagen, in denen Jesus selbst zitiert wird. 
Doch es fehlt sowohl die Beschreibung der Kreuzigung und Auferstehung, als auch all die Lehren von Jesus, wie die Bergpredigt oder seine Gleichnisse. An Jesus zu glauben, kann also ganz unterschiedlich verstanden werden, je nachdem, welche Schrift das Fundament für deinen Glauben ist. Nummer 7. In der Bibel ist der Mensch das Ebenbild Gottes. Wir dürfen uns kein Bild von Gott machen, aber er selbst hat ein Abbild von sich gemacht, den Menschen. Gott ist Geist und doch gibt es Ähnlichkeiten zwischen Gott und den Menschen. Was haben wir vergessen? Wir suchen wenig bekannte theologische Unterschiede zwischen Koran und Bibel, die große Auswirkungen darauf haben, wie über Gott geredet wird. Bitte schreibe es in die Kommentare und vielleicht machen wir daraus einen zweiten Teil.